நமது வாழ்க்கையில் ஒரு பொருள் எவ்வளவு அத்தியாவசியம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த பொருள் இல்லாத ஒரு உலகத்தை நாம் கற்பனை செய்து பார்த்தால் போதும் உதாரணத்திற்கு தொலைபேசி இல்லாத ஓர் உலகத்தை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் ஒவ்வொரு அலுவலக மீசையிலும் அதன் கண்டுபிடிப்பாளரின் நினைவு சின்னமாக வீற்றிருக்கின்றன தொலைபேசிகள் அந்த உன்னத கருவியை உலகுக்கு தந்தவர் அலெக்சாண்டர் கிரகம் பெல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் மூன்றாம் தேதி ஸ்காட்லாந்தின் அரின்பர்க் நகரில் பிறந்தார் அலெக்சாண்டர் கிரகம் பெல் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர் கல்வியில் அதிக ஆர்வம் காட்டினார் கல்வியை முடித்த பிறகு அவர் காது கேளாதோருக்கும் பேச முடியாதோருக்கும் கற்பிப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்தினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபதில் கனடாவுக்கு சென்ற பெல் அங்கும் காது கேளாதோருக்கும் பேச முடியாதோருக்கும் கற்பித்தார் பின்னர் அமெரிக்காவிற்கு குடிபெயர்ந்த அவர் அங்கு அவர்களுக்காக சிறப்பு பள்ளி ஒன்றை நிறுவினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி மூன்றில் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு பேராசிரியர் தகுதி கிடைத்தது அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளில் ஆர்வம் கொண்டிருந்த பெல் தனது ஓய்வு நேரங்களில் ஏதாவது சோதனை செய்து கொண்டே இருப்பார் காது கேளாதோருக்கும் வாய் பேச முடியாதோருக்கும் நிறைய செய்ய வேண்டும் என்ற அவரது உந்துதல்தான் தொலைபேசி என்ற உன்னத கருவியை கண்டுபிடிக்க அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறது ஒருவர் பேசுவதை மின்சக்தி மூலம் இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியுமா என்று அவர் ஆராய தொடங்கினார் தனது உதவியாளர் வாட்சன் என்பவருடன் பெல் சோதனைகளில் ஈடுபட்டார் பெல் வீட்டின் மேல் அறையிலும் வாட்சன் கீழ் அறையிலும் இருந்து கொண்டு கம்பி வழி ஒருவர் இன்னொருவருடன் பேச முடியுமா என்று பல்வேறு சோதனைகளை செய்து பார்த்தனர் அவர்களது முயற்சிகள் இரவும் பகலும் நாள் கணக்கில் நடந்தன ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் பத்தாம் தேதி மதிய வேளை கீழ் அறையில் இருந்த வாட்சன் காதில் கருவியை வைத்துக் கொண்டு கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் திடீரென்று அந்த கருவியிலிருந்து குரல் கேட்க தொடங்கியது பெல்லின் குரல்தான் திரு வாட்சன் தயவு செய்து இங்கு வாருங்கள் நான் உங்களை பார்க்க வேண்டும் வாட்சனால் பெல் பேசியதை தெளிவாக கேட்க முடிந்தது வியப்பை அடக்க முடியாத வாட்சன் கருவியை கீழே போட்டுவிட்டு ஒரு பள்ளி பையனை போல் மேல் மாடிக்கு ஓடி பெல்லிடம் விஷயத்தை சொன்னார் பெல்லின் கனவு நனவானது பெல் பேசிய அந்த வார்த்தைகள் தான் முதன் முதலில் தொலைபேசியில் பேசப்பட்டு கேட்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அதே ஆண்டு பிலடெல்பியாவில் நடைபெற்ற ஒரு கண்காட்சியில் தனது கண்டுபிடிப்பை காட்சிக்கு வைத்திருந்தார் பெல் பெரும்பாலோர் அதனை அவ்வளவாக கண்டுகொள்ளவில்லை ஆனால் பிரேசிலின் மன்னர் டான் பெட்ரோ கருவியை காதில் வைத்து சோதித்தார் மறுமுனையில் பெல் டு பி ஆர் நாட் டு பி என்ற ஷேக்ஸ்பியரின் வரிகளை வாசித்தார் அதனை தெளிவாக கேட்டு அதிசயித்த மன்னர் மை காட் இட் ஸ்பீக்ஸ் என்று நம்ப முடியாமல் கூறினார் அதன் பிறகு அந்த கண்காட்சியில் பெல்லின் கண்டுபிடிப்பு பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தது அதே காலகட்டத்தில் வேறு சிலரும் தாங்கள்தான் தொலைபேசியை கண்டுபிடித்ததாக கூறிக்கொண்டனர் அதனால் பெல் பல முறை நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல வேண்டியதாயிற்று ஒவ்வொரு வழக்கிலும் அவரே வென்றார் அலெக்சாண்டர் கிரகம் பெல் தான் தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அதன் பின்னர் பெல் வேறு சில கண்டுபிடிப்புகளையும் நிகழ்த்தினார் ஆனால் தொலைபேசிதான் அவரது பெயர் சொல்லும் கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபதில் அவர் தான் பிறந்த அடின்பர்க் நகரத்துக்கு வந்தபோது அந்த நகரம் அவரை கௌரவித்தது இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி தனது எழுபத்தி ஐந்தாவது வயதில் அவர் கனடாவில் காலமானார் அவர் நிறைவாகத்தான் இறந்திருக்க வேண்டும் ஏனெனில் அவரது கடைசி காலத்தில் அவரது கண்டுபிடிப்பான தொலைபேசி உலகம் முழுவதும் பட்டி தொட்டிகளிலெல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டதை காணும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது ஆனால் தான் கண்டுபிடித்த தொலைபேசியை அவரே வெறுத்ததுதான் ஆச்சரியமான செய்தி ஆம் அவரது இறுதி காலங்களில் கிராமத்து வீட்டில் அவர் சோதனைகளில் ஈடுபட்ட போது தொலைபேசியை தொல்லையாக கருதி அதை செயல்படாமல் ஆக்கியதாக ஒரு வரலாற்று குறிப்பு கூறுகிறது கிரகம் வெள்ளை மிகச் சிறந்த மனிதராக வர்ணிக்கின்றனர் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் உதவி தேவைப்பட்டோருக்கு எப்போதுமே அவர் தன்னாலான உதவிகளை செய்தார் காது கேளாதோர் மற்றும் பேச முடியாதோர் நலனில் அவர் அதிக அக்கறை காட்டினார் உண்மையில் அவர் காது கேளாத மேபல் ஹபர்ட் என்ற பெண்ணை விரும்பி திருமணம் செய்து கொண்டார் 
தொலைபேசியின் தந்தை கிரகம்பெல் இறந்த போது வட அமெரிக்கா முழுவதும் அவருக்கு வித்தியாசமான முறையில் அஞ்சலி செலுத்தியது அவரது இறுதி சடங்கின் போது வட அமெரிக்காவின் அத்தனை தொலைபேசிகளையும் சில நிமிடங்களுக்கு பயன்படுத்தாமல் தங்கள் மரியாதையை செலுத்தினர் அமெரிக்கர்கள் தொலைபேசியை நமக்கு தந்ததன் மூலம் உலகை ஒரு குக்கிராமமாக சுருக்கிய பெருமை அலெக்சாண்டர் கிரகம்பெல்லை சாரும் உலகின் மிகச் சிறந்த கண்டுபிடிப்புகள் என்று ஒரு பட்டியல் போட்டால் அதில் தொலைபேசிக்கும் நிச்சயம் இடமிருக்கும் உடற்குறையுடையோருக்கு உதவ வேண்டும் என்ற பெல்லின் உயரிய எண்ணமே அந்த மாபெரும் கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்த அவருக்கு உதவியது என்றால் அது மிகையாகாது உயரிய எண்ணங்கள் நம்மை உயர்த்தும் என்பதும் அந்த உயர்வால் நமக்கு வானமும் வசப்படும் என்பதுதான் அலெக்சாண்டர் கிரகம் பெல் நம் காதுகளில் சொல்லும் செய்தியாக இருக்கும் தொண்ணூற்றாறு புள்ளி எட்டு கேட்டாரே பரவசம் பரவசம்